Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal aflevering 175. Met trots mogen wij u mededelen dat gisteren de 24.000 doses van het AstraZeneca vaccin zijn gearriveerd in Suriname. Ook vandaag hebben honderden mensen gehoor gegeven aan de oproep zich te laten vaccineren tijdens de grote vaccinatiedag bij het regionaal ziekenhuis Wanica. Ook daarvan krijgt u later in het journaal een update over. Ook in Ikeri wordt er flink gevaccineerd. Daarover hebben we dokter Rada Ramyatan van het COVID-vaccinatieteam Nikeri, die ons telefonisch een update zal geven. Goedendag mevrouw Ramyatan. Hoe loopt het daar in de treisdistrik voor wat betreft de grote vaccinatiedagen? Uh, de vaccinatie gaat uh, prima. Uh, we hebben gisteren gevaccineerd, maar daar had uh, uh, het ziekenhuis, MMC, meer dan niet. Uh, we hebben een beetje ondersteund. En vandaag zijn de RTD niet meer in de lid. MMC ondersteunt ons ook uh, met een aantal dingen. Natuurlijk, de, de, het team van Paramaribo is het geheel. Uh, die alles ook uh, ondersteunt. Het loopt lekker, het is een mooie druk. Het treffe is dat we iedereen in die keer vaccineren. Het uh, treffe is, we hebben nu in de prioriteren geweest ongeveer 6000 mensen te vaccineren. En natuurlijk gaan we dit niet halen, dat uh, we de realistisch zijn. Maar het treffe is natuurlijk om iedereen te vaccineren te krijgen. Oké okay, mevrouw Ramiatan. Kunt u ons ook even het kort aangeven hoeveel mensen momenteel gevaccineerd zijn in de keri, dus vanaf gisteren tot vandaag? Ik heb net de cijfers, dus ik heb 450 gedaan en nu al vandaag, 300 hebben we nu al gedaan voor nu, tot 12 uur. Nou, blijf ze opzoeken dat alles goed gaat, uh, dat het heel veilig is en dat er al bij kan, het kan buiten al 19.000 mensen in Suriname, zeker al geprikt zijn en... Alles verloopt goed en uh, hoe sneller mensen zich uh, vaccineren, hoe beter het voor hen is. Laat het in deze kant niet voorbij laten gaan. Het is een unieke kant en uh, zo'n massa vaccinatie gaat. Mensen dachten ook in Paramaribo dat het elke week zou gebeuren in KKF. Nee, in Malen. Maar laten ze gebruik maken van het moment. Maandag is het Pagwa, mevrouw Remyatan. De minister heeft ook al aangekondigd dat het feest niet groot gevierd mag worden. Misschien kunt u via dit journaal ook een oproep doen aan de Nikeriaanse gemeenschap. Nou, kijk, de COVID-maatregelen blijven van kracht zoals de ministerie doorgeeft. Bijvoorbeeld, je mag niet in het openbaar alcohol gebruiken. En bij Pagwa is men gewend, uh, gewoon te om alcohol te nuttigen. Dat wordt afgeraden. Pagwa is eigenlijk vanuit het religieuze zin bekeken, is een religieus feest. Het is een nationaal feest, dat is voor iedereen in Suriname. En uh, je zou je eerne moeten beginnen. In essentie komt het gewoon op neer een overwinning van het goede of het kwade. En ook als we goede en kwade belichten, dan is de COVID een kwade. Het is een kwaad. En wij moeten het kwaad overwinnen. En dat kunnen we onder andere doen. Eén natuurlijk door aan de COVID-maatregelen te houden, maar vooral om zich te vaccineren. En dan kan het, het moment dat iedereen gevaccineerd is, dan hebben we het kwade overwonnen. Dat kwade komt het virus. U hoorde het allemaal van mevrouw Rala Ramyatan. Zij is van het COVID-vaccinatieteam Nikeri. Laat je vaccineren en laat ook jouw senioren burger zich vaccineren. Het ministerie van Volksgezondheid wil met deze grote vaccinatie-evenementen het vaccineren toegankelijker maken voor de groepen die nu aan de beurt zijn. De categorieën die nu in aanmerking komen voor het vaccin zijn alle 60-plussers, thuiswonend en in bejaarde en verzorgingstehuizen. Alle 40-plussers met onderliggende aandoeningen zoals nierziekten, dialysepatiënten, diabetes mellitus, suikerziekte, overgewicht, sikkelcelziekte en hoge bloeddruk. En natuurlijk alle zorgmedewerkers. Vandaag vervolgde de grote vaccinatiekaravaan zich in het regionaal ziekenhuis Wanica. De vaccinatiekaravaan wordt namens het ministerie van Volksgezondheid georganiseerd door het Nationaal Coördinatieteam COVID-vaccinatie in samenwerking met een team van verpleegkundigen, medici en vrijwilligers van verschillende instellingen. Het bedrijfsleven maakt het financieel mogelijk om deze activiteiten uit te kunnen voeren. We maakten voor u vanuit het regionaal ziekenhuis Wanica de volgende reportage.
vandaag hier in het regionaal ziekenhuis Wanika de start van onze vaccinatiecampagne. Het regionaal ziekenhuis Wanika is al dagelijks bezig met het vaccineren van de mensen die zich aanmelden. De groep die nu gevaccineerd wordt zijn de 40, 40-plussers met comorbiditeiten en de 60-plussers. We hebben voor deze dag gekozen, ook in het weekend, zodat, want het is de groep, deze groep 60-plussers of mensen met 40-plus met comorbiditeiten die begeleiding nodig hebben. En door de week is het een beetje moeilijk voor de hun begeleiders of voor de mensen zelf om dus te komen naar het ziekenhuis en ook de verschillende vaccinatieposten die het ministerie dus heeft, uh, ter beschikking heeft gesteld. Um, het, u ziet het zelf, het is vandaag een heel drukke dag. We hebben het uh, goed in de media gepromoot. Ik moet, ik moet de media daarvoor bedanken die, die gratis onze berichten uh, heeft gepromoot. En ook de sponsors die vandaag hebben kunnen bewerkstelligen dat we deze dag kunnen organiseren voor, voor de oudjes, voor de mensen die gevaccineerd moeten worden. En uh, het personeel ook. U ziet zelf hoeveel begeleiders er zijn. Personeel van RZ2, vrijwilligers, het Surinaamse Rode Kruis, het bedrijfsleven heeft mensen ter beschikking. Ingesteld. En het belooft een, een, een hectische, maar ook mooie, uh, mooie dag te worden. Ons target uh, vandaag is uh, tussen de 1000 en de 1500. Maar als, we het, als het nu zo blijft doorgaan, lijken we dat te gaan passeren. En dat is juist een goed teken. Uh, we roepen de mensen nog steeds op zich te blijven vaccineren. Het regionaal ziekenhuis Wanika gaat na vandaag ook nog vanaf maandag weer elke dag door met de vaccinatie. En de overige vaccinatieposten in in Paramaribo in de, in de verschillende districten en um, ja, we geven nog steeds de mensen door om zich aan de regels te houden. De maatregelen zijn verlengd, dat, 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 dat heeft de regering niet zomaar gedaan, maar dat het goed gaat moet het, ook, moet het ook zo blijven houden. En dit is ook een bijdrage dat je dan levert om te gaan naar het nieuwe normaal, want het oude gaat niet meer terugkomen. Dus uh, ja, we zien dat het storm loopt, um, we kijken er naar uit en we, het belooft een mooie dag te worden. Op vrijdag 26 maart kreeg Suriname een nieuwe partij van het AstraZeneca-vaccin die binnenkwam via de Johan Adolf Pengel luchthaven. De directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Dr. Anders Rakesh Gayada Shukul, gaf aan dat het gaat om 24.000 doses vaccins die gefabriceerd zijn in Zuid-Korea.
We hebben nu vandaag 24.000 uh, doses van AstraZeneca gekregen. Deze zijn gefabriceerd in Zuid-Korea. We gaan ze heel goed gebruiken in onze vaccinatiecampagne. We hopen binnenkort nog meer te uh, ontvangen. En uh, laten we hopen dat onze vaccinatiecampagne slaagt. De uh, mensen die heel makkelijk uh, ernstig ziek kunnen worden, dat zijn de 60-plussers, de, de mensen met chronische aandoeningen, tussen 40 en 60 vragen we om zich aan te melden om gevaccineerd te worden. Zo zullen we dan minder nadelige gevolgen ervaren van een eventuele derde golf. Dus mijn oproep is om te blijven houden aan alle preventieve maatregelen. Ga niet feesten, want dat gaat ons de das omdoen. En blijf u houden aan de maatregelen. Komt u, meld u alle gevoelige mensen aan om te vaccineren. En dan hebben we uh, deze pandemie dan strategisch goed aange uh, aangevochten, kan je zeggen. Ik reken op uw medewerking. Dank u wel. De onderdirecteur Ritesh Dunput geeft aan dat deze lading is gehaald vanuit de COVAX facility. Voor deze vaccins hebben we ons zelf betaald met behulp van PAHO en andere actoren. Ja, het is een heel goed gevoel dat we vandaag 24.000 doses AstraZeneca hebben gehad via de COVAX facility. Die hebben wij ook zelf betaald en dus we gaan nu onze mensen vaccineren. 60 plus mensen komen jullie snel vaccineren, we hebben meer vaccins gehad. De mensen tussen 40 en 60 jaar uh, oud. Als jullie onderliggend lijden hebben, komen jullie ook vaccineren. Twijfel niet. Er, er is nu volle vaccin. Komen jullie vaccineren. UNICEF Communications Consultant Mahogany Nede die geeft aan wat de rol is van UNICEF binnen dit geheel. Oh ja, de rol van UNICEF binnen dit geheel. In principe is dit alles vanuit de COVAX Facility een partnerschap. De lead for distribution ligt bij PAHO. Tegelijkertijd ligt dit ook bij UNICEF, maar ook met de partners Gavi en Sippi. De reden waarom we dit doen is om de partnerschap aan te tonen dat je het alleen samen kan doen om dit te overwinnen. De communicatierol en de leadership rol zit vandaar bij UNICEF en distribution zit bij PAHO. Vandaag is een hele speciale dag in principe, omdat we een eerste dosis van 24.000 vaccinaties hebben ontvangen vanuit de COVAX facility. Zoals ik net aangaf een partnerschap vanuit de GAVI, CEPI, Pan American Health Organization en UNICEF. Waarom deze dosis ook erg belangrijk zijn, het geeft ook hoop aan. Hoop voor niet alleen Surinamers, maar gewoon wereldwijd. Ook gewoon hoop dat we allemaal weer terug kunnen gaan naar normaal. Dat onze kinderen weer heel normaal naar school kunnen gaan. En dat we gewoon als Surinamers weer normaal kunnen leven. PAHO WHO representative Miss Karen Lewis Bell was ook aanwezig op de Johan Aldof Pengel luchthaven. De COVID-19 vaccins Global Access, oftewel COVAX, Zit erop toe dat het vaccin voor ieder beschikbaar is. PAHO has been working very closely with the government of Suriname through the revolving fund for vaccines for the procurement and deployment of vaccines for many, many years. And with this delivery of the COVID-19 vaccines, this is just a continuation of the support that we have been providing. PAHO is the agency in this region of the Americas that has the responsibility for the procurement and the delivery of vaccines. So PAHO has worked very closely with the manufacturers to negotiate the best, lowest common price for all the countries that are participating in the COVID, um, in the COVAX facility. And so PAHO has now helped Suriname to receive their very first shipment of vaccines through the COVAX facility. The COVAX facility ensures the equitable access to the COVID-19 vaccines for all countries that are participating in the facility. This is especially beneficial to countries like Suriname or smaller island states or nations that do not have the, all the financial resources to have entered into bilateral or direct agreements with the manufacturers. So in this way, the COVAX facility secures adequate doses to at least provide sufficient quantity of vaccines for countries to be able to vaccinate up to 20% of their population by the end of 2021. The COVAX facility also negotiates with multiple manufacturers to ensure that a wide array of vaccine options are available to the countries. And since its inception, PAHO has always fought for equity. 
We continue to ensure that whatever we do in the interest of public health, that there is equity for all persons. The region of the Americas is hardest hit by COVID-19. And for us to ensure that we are able to fight this pandemic, our region has to vaccinate over 700 million persons. And so PAHO will continue to work assiduously with all the countries to ensure that there is equitable access to vaccines. The data sending heeft een historisch elan omdat deze zelf door Suriname is betaald. De eerste en tweede aanvoer zijn door India gedoneerd. Suriname doet volgens de PAHO WHO vertegenwoordiger een goede job in het tegengaan van verspreiding van het COVID-19 virus. Suriname, through the Minister of Health, has been doing a good job of vaccinating the high-risk populations. Suriname initially received a donation of vaccines from the government of India, and this delivery, the first tranche of vaccines through the COVAX facility, is really a historic occasion because these are vaccines that have been paid for by the government of Suriname. And this will facilitate the Minister of Health to continue to roll out vaccination to those most at risk, those who need the vaccines most, because this will really help to save lives and help to reduce the burden on the healthcare system to ensure that the most vulnerable persons are adequately vaccinated. It will help to save lives, it will help to reduce severe illness, it will help to prevent hospitalization. Vaccines have had over 200 years of success in preventing deaths and to ensure that we can control diseases that are spread from person to person. De vaccins representen hoop en are the beginning of the end, voegde mevrouw Bell er aan nog aan toe. Het begin van het einde van de COVID-19 pandemie, die Suriname en de rest van de wereld al langer dan één jaar teistert. Een nieuw gevoel van hoop en inspiratiebron van het verlangen om weer te kunnen leven in het oude normaal. We zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal.